So, pag-uusapan naman natin ngayon yung salabat ari. So, description or discussion lang. No? So, ano nga bang ari? So, ari is usually a one data variable which can consist one or more. So, you can input one or more integers, strings, different kinds of data type, characters, the needed na isang lang variable. So, itong example, so itong example natin ngayon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, this part or this whole example, ito ang tinatawag natin na array. Array. So, the number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 is ang tinatawag nating elements. And number 1 is nasa index 0. Index 2. Index 1 is na number 2. Index 2 is number 3. Index or position. Eh, pwede nang tinatawag yung position. So, nagagamit talaga ang array pag meron yung multiple inputs. Multiple inputs at kailangan mo lang siya sa isang variable. Pag multiple inputs, different different data or information ang input mo. And, pwede mo siyang gagamitin or tatawagin using your indexing. So, indexing ang tawag natin dyan. Sa position niya, position, nasa position 0 ang 1, position 1 ang 2, and so on. So, let's have an example. So, ngayon naman, mga kaibigan, ipapakita ko naman sa inyo ang pagkocode ng array. So, as na-explain ko naman kanina sa introduction ng ating video, kung ano ba talaga ang purpose ng array. So, slide introduction na yon at ito yung sa example. So, umisa na natin. First, import ulit. Public class. So first, variable declaration pa rin ang ating scanner. <coughs> Next variable declaration na ng mga gagamitin nating variables para sa ating program. So, kailangan natin ng array size kasi tayo ang mag-determine kung ilan ang ilalagay natin sa loob ng ating array. So, for gagamitin dito for flex flexibility reasons. Or to, parang flexible yung array natin. So, ganito mag-declare ng variable for array. Meron tayong open and close bracket. Pag may nakita kayong gumamit ng variable na nilagay sa unahan ang bracket, okay lang yan. So, kahit nasa unahan ba yan siya or sa ulihan, hindi yan magmamata. Pero ako kasi yung ginagamit to, nasa ulihan talaga. Kasi para makita mo agad na array siya. Kasi once nakita mo ng variable ganyan, gagamitin yan siya for array. So, lagyan na tayo ng fun ng instruction array size we put the text in so ayan na so pinaba ko dito yung array size natin Kasi kailangan sa upon initialization, initialization or declaration lang tayo pwede makapag-define. So, it means hindi natin pwede gawin yung ginawa natin nauna na dinefine natin siya sa taas. Okay lang natin siya na i-define natin siya sa taas if naglagay tayo ng array size automatically. Kaso, hindi naman kasi pwede na walang laman yung array natin. For example, ganit, gin na ganito. So, dapat pag-declare natin ang array natin, <coughs> kailangan meron na siyang laman. Pwede buburay natin yan, ilipan natin dito sa baba. 
So, pag declare ko ng array, automatically, ang array natin, may laman na <clears throat> paano ang kanyang array size. So, eto na, dito sa next part, is ipapakita ko kung paano ba maglagay ng element sa loob ng array or ng mga data sa loob ng array. <clears throat> so, gagamit tayo ng for loop. For int x. So, i-compare natin siya sa length ng ating array. And then, So, magdeteclare tayo ng isang variable ito taas. So, ayan na. <clears throat> so, dito na gumamit yun ng for loop para ma-loop natin yung array size niya. Kung maga, magsastart tayo sa 0 hanggang sa kung ilan ng array size na dinify natin dito sa taas. So, pag sinabi ko meron tayong array size na 3, so makakapag-input tayo ng 3 times. 1, 2, 3. 3 times yung nakapag-input. Wait lang, ayusin ko lang yung ating input methods. Dito pa na ako ng 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 times na nakapag-define or nakapag-input ng element. So, pag mapansin nyo dito, number 0, 1, 2, 3. As sana mention ko, pwede tayo mag-upia sa 1 dito, di ba? Pero, since introduction natin is napakita natin na ang index ng array ang magsastart talaga sa 0. So, pag nag-start tayo sa 1, automatically, yung position 0, hindi na yun siya ma, hindi na yun siya ma define o hindi na siya ma-store doon. Kaya, kailangan natin mag-start sa position 0. Kung baga, ito, ang, ang ibig sabihin ng mga numbers dito is position. So, papalitan natin para maiwasan ang confusion. Or index, para mas klaro. So, nag-define ako ng 7 at ng 7 array size. So, sa position 0, maglalagay ako ng 1. Sa position 1, maglalagay ako ng 2. Sa position 2, maglalagay ako ng 3. Sa position 4, maglalagay ako ng 4. Sa position sa position 4, maglalagay ako ng 5. Sa position 5, maglalagay ako ng 6. Sa position 6, maglalagay ako ng 7. So, bale, ang numbers na andito na pinakita natin is index niya yan. So, madalas nagagamit ang array pag nagmumultiply or nagsusolve ko ng mga consecutive number. Hindi mo sa consecutive numbers like series of numbers. Like, for example, ganito. Ang bawa, kukunin mo yung total number ng, ng 3 digits na nilagay mo. For example, ganito. So, enter numbers. And mag in my sum.
Halimbawa, mag, sa array size choice, gusto ko array size ko tatlo. So, it means mag-add ako ng tatlong numbers like 2, 2, 2. Ay, hindi ko na-display. So, ulitin natin, mag-add, bali, mag, gusto kong mag-add ng 4 numbers. ko so, enter ko number, ang first number, 2, 2, 2, 2. So, bali, ang sum ng 4 numbers na 2 is 8. So, mas, mad, mas madali ito siyang gamitin kasi maliban sa pagiging flexible niya, Maliban sa pagiging flexible, mas kukonti lang ang codes na gagamitin mo. Yun lang, may kahirapan lang pag hindi at the first at first. Kung ano ba talagang aray. So, deep thoughts lang or deep, deep thinking. So, ganyan ang aray.